Gaano nga ba kalakas at ka-advance ang Air Force ng Amerika? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutan i-like ang official Facebook page natin. Sa modernong panahon natin ngayon, ay napaka-importante sa isang bansa na magkaroon ng malakas na hukbong panghimpapawid o Air Force. Kapansin-pansin na talagang ang mga mayaman na bansa ay patuloy sa pag-develop ng iba't ibang klase ng aircrafts na panigma. Hindi na din kasi natin may itatanggi na ang salitang kapayapaan sa ating mundo ay unti-unti nang nawawala dahil sa nababalot na tayo ng pangsariling interes at hindi magkasundong paninggiwala. Ang isa sa bansa na talagang una nating maiisip kung Air Force ang pag-uusapan ay ang United States of America. Ang isang typical na Air Force ay binubuo ng set of fighter. Attack aircrafts. Mga helicopters. Transport aircraft At mga bombers Alam mo ba na ang mga mayamang bansa gaya ng Amerika, Russia, China, United Kingdom at iba pa ay mas binibigyan ng malaking budget ang Air Force kesa sa Navy at Land Force nila Dahil sa panahon natin ngayon pag superior o dominante ang isang bansa sa air war ay malaki ang piyansa na sila ang mananalo at yak nakikilalanin sila na pinakamalakas sa buong mundo. Well, yan lang naman ang estratehiya na ginagawa ng mga nabanggit na bansa. Ang hukbong panghimpapawid ng Amerika ay kinikilala bilang USAF o United States Air Force. At alam mo ba na kahit pagsamasamay mo pa ang aircrafts na meron ang China, Russia, India, United Kingdom, Germany, at kahit idamay mo pa ang France, ay higit na mas madami pa din ang nasa Amerika. Just imagine na lang kung paano nila pupulbusin ang kalaban nila mula sa himpapawid sa dami ng aircrafts na meron sila. Narito naman ang inventory ng kanilang air power. Six thousand sixty-five total helicopter strength. Five thousand eighty-one attack and fighter aircraft. Nine hundred forty-seven attack helicopters at 5,739 transport aircrafts at aabot din ng mahigit 300,000 ang Air Force troops na meron sila. Ilan sa mga kilala at kinakatakotang aircrafts na meron ng Amerika ay ang F-22, F-15, F-16 B-2 B-1 at B-52 strategic bombers at madami pang iba So maniniwala ka na ba kung sasabing kulit sa'yo na sila din ang pinakamakapangyarihan pagdating sa hukbong himpapawid? Narito ang ilan sa mga ipinagmamalaking mga warplanes ng United States Air Force. 
FA-18 Hornet. Ito ay isa sa pinakakilal na fighter jet sa Amerika dahil ginagamit ito ng Blue Angels. Kilala din ito bilang isa sa pinaka-versatile at multi-role aircraft. Hindi lang Amerika ang mayroon ng F-18 Hornet. Bagkus kahit ang Canada, Australia at kahit ang kapitbahay nating Malaysia ay gumagamit na nito. Gumagamit ito ng twin F404 G402 turbofan engines. Kung kaya't asahan mo na na supersonic talaga ang bilis nito. Ito rin ay pwedeng lagyan ng iba't ibang klase ng weapons. Kung air-to-air -air combat, ang FA-18 Hornet ay ginagamitan ng Sidewinder at AIM-120 AMRAAM missiles. Raytheon Spayway Laser Guided Bombs naman ay ginagamit sa mga attack missions nito. Kung accuracy naman ang pag-uusapan ay walang problema dahil sa infrared sensor system na nakakabit sa FA-18 Hornet. F-35 Joint Strike Fighter o JSF Ito ay kilala din bilang Lightning II at isa sa 5th generation multi-role steel fighter tulad ng F-22 Raptor. Ginawang F-35 bilang replacement ng F-16 at FA-18 variants ng kanilang bansa. Sa kabila ng napakalaking gasos nila dito, ay naging matagumpay naman ang F-35. Dahil recognized na ito bilang isa sa pinakamalakas na aircrafts sa buong mundo. Gaya ng F-22 Raptor, ang F-35 ay isang uri rin ng stealth aircraft. Since power dito ng Pratt at Witness F-135 engine, ay ramdam talaga dito ang supersonic na bilis. Alam mo ba naabot lang naman ng 1.6 ma ang maximum speed ng F-35? Para naman sa combat weapons ng F-35, ay armado lang naman ito ng AIM-120 AMRAAM missiles, Paveway for Laser Guided Bombs, at Small Diameter Bombs. Kaya din ng F-35 na magbitaw ng B-61 nuclear bomb na siyang hindi naman kayang gawin ng F-22 Raptor. Ang lahat ng bansa na tumulong sa pagpondo sa JSF project ay pwedeng mag-employ ng F-35. Gaya ng Israel, Singapore, Japan at kahit ang South Korea ay pwedeng makapag-employ nito. Hindi tulad ng F-22 na nakaban ang pag-export nito sa ibang bansa. Kung nice man ang video about F-22 Raptor, just check my channel na lang. Kung nice pa ng karagdagang explanation video sa ibang aircrafts na meron sila, ay mag-comment ka lang. At ilan lang yan sa kakaya ng United States Air Force at talagang mapapasana all ka na lang kung anong meron sila. Naiso din bang mag-suggest ng bagong topic para sa ating susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang. At abangan kung ito nang nagsama feature sa ating susunod na kaalaman story.